சவு ஸ்பெஷல் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல்ல அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் பல பொதுவான தகவல் அப்படி பண்ணிருக்கோம் இந்த வீடியோல தமிழகத்தில் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு கேட்கப்படும் முப்பத்தி ஒரு கேள்விகள் என்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து நடத்தப்படுறாங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆண்டிற்கு ஒரு முறை மட்டும் நடத்தப்படும் அப்படின் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய தொடக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் கணக்கெடுப்பு அதை வந்து முதலில் வந்து முதல் கட்டமாக முடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வீடுகள் கணக்கெடுப்பின் போது முப்பத்தோரு கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட சொல்லுங்க அந்த முப்பத்தோரு கேள்விகள் என்ன அதில் வந்து முழு விவரங்களையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து அப்டேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு டேரக்டாக கிடைக்கும் தமிழகத்தில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுவதும் வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து நடத்த வேண்டும் அது வந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கப்படுகிறதுன்றது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதுமே ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கப்படுகிறது இதில் தமிழக அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுற்றறிக்கை விட்டிருப்பதாகவும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கப்படும் அப்படின் மாதிரி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது கடைசியாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி முதற்கட்டமாக வீடுகளை கணக்கெடுப்பதும் இரண்டாவது கட்டமாக மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையை கணக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது முதல் கட்டமாக வீடுகளை கணக்கெடுக்கும் பணிக்கான விவரங்களை தமிழக அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தமிழக அரசு சார்பாக அதனுடைய அரசு இதழ் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து தகவல் இந்த தகவல் வந்து வெளியிட்டிருப்பதாகவும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் முப்பத்தி ஓரு கேள்விகள் கேட்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது முதல் கட்டமாக வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணியின் போது அனைவரிடமும் முப்பத்தி ஓரு கேள்விகளை கேட்டு விவரங்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது முதல் ஐந்து கேள்விகள் வீடு தொடர்புடையதாக இருக்கும் என்றும் ஆறு மற்றும் ஏழாவது கேள்விகள் அந்த வீடு வசிப்புக்கு பகுதியாக அல்லது முழுமையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து பாதி பாதி வீடை மட்டும் பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது இரண்டு வீடு இருக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒரு வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திருப்பாங்க வசிச்சிருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தகவல்களையும் சேகரிக்க போக சொல்லியிருக்காங்க எட்டு முதல் பத்தாவது கேள்விகள் வீட்டின் தலைவரை பற்றியும் பதினொன்று முதல் முப்பத்தி ஓராவது கேள்விகள் வீட்டில் இருக்கும் வசதிகள் பொருட்கள் சாதனங்கள் பற்றிய இருக்கும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா வீடு சம்பந்தமாக அனைத்து தகவல்களையும் சேகரிக்கப்பட போவதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து முப்பத்தி ஒரு கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து கட்டட எண் சென்சஸ் வீட்டு எண் அதாவது நம்ம வந்து நம்ம ஓட்டு பதிவு சொன்னா அது மாதிரி சென்சஸ் வீட்டு எண் அது ரெண்டு இருக்கும் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எண் கொடுப்பாங்க கட்டட எண்ணு தனியாக கொடுப்பாங்க சென்சஸ் வீட்டு எண் ஒன்று கொடுப்பாங்க தரை சுற்றுச்சுவர் கூரை விவரம் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறை கூரை வந்து தவறு தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் தர போட்டிருக்காங்களா இது வந்து டைல்ஸ் கிரானைட் அந்த மாதிரி தகவல் எடுக்க போகிறாங்க கூரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு வீடு கூரை வீடு அதே மாதிரி கான்ட்ரை கான்கிரீட் வீடு சென்ட்ரிங் வீடு அது மாதிரி எல்லாமே முழு தகவலும் இதில் இதில் அடைக்கப்படும் எதற்காக வீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாடகைக்கு விடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறதா சொந்த பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படுதா அதை பற்றிய விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட சொல்லுங்க வீட்டின் நிலை குடும்ப எண் குடும்பத்தின் மொத்த உறுப்பினர்கள் குடும்ப தலைவரின் பெயர் குடும்ப தலைவரின் பாலினம் குடும்ப தலைவர் எந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் சொந்த வீடா வாடகை வீடா வீட்டில் உள்ள அறைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை வீட்டில் திருமணமான ஜோடிகளின் எண்ணிக்கை குடிநீரின் ஆதாரம் எந்த வகையில் குடிநீர் பெறப்படுகிறது வீட்டில் மின் இணைப்பு உள்ளதா இல்லையா வீட்டில் கழிவறை உள்ளதா கழிவறையின் வகை என்ன கழிவு நீர் அகற்றும் வசதி உள்ளதா குளியலறை உள்ளதா சமையலறை மற்றும் சமையல் எரிவாயு உள்ளதா சமையலறைக்கு பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள் என்ன ரேடியோ டிரான்சிஸ்டர் உள்ளதா டிவி உள்ளதா இன்டர்நெட் வசதி இருக்கிறதா லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறதா தொலைபேசி செல்போன் ஸ்மார்ட் போன் உள்ளதா சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் பைக் மொபட் ஏதேனும் உள்ளதா கார் ஜீப் வேன் இவற்றில் ஏதேனும் இருக்கிறதா குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதிகம் உணவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய தானியங்கள் அதாவது நம்ம வந்து சாப்பிட சாப்பிடுற வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவில் வந்து அதிகமாக சேர்த்தக்கூடிய பருப்பு வகைகள் என்ன அதை பற்றி சேகரிக்கப்பட சொல்லியிருக்காங்க செல்போன் எண் நம்மளுடைய மொபைல் எண் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் எண் எல்லாமே
ஏன்னு கேட்டா முழு புகழும் கேட்கக்கூடிய அதனால வந்து நம்ம வந்து இதை பின்பற்ற வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இந்த முப்பத்தி ஒரு கேள்விகள் அடங்கிய குறிப்புகள் இருக்கிறதா அது மட்டும் இல்லாம வந்து அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள படிவமா அரசு அலுவலகத்தை சேர்ந்தவரா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு அலுவலகத்தில் இருப்பவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து கட்டாயமாக அடையாள அட்டை அணிய வேண்டும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசு ஏற்கனவே ஒரு உத்தரவு பிரச்சாங்க அதனால உங்களுடைய கணக்கெடுப்பு பணியில் வீட்டுகள் கணக்கெடுப்பு பணியில் வரக்கூடியவர்கள் அரசு சம்பந்தமான துறையில இருந்தா வரக்கூடியவருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால அவர்கள் வந்து கொடுக்க வழங்கப்பட்டிருக்க அரசு சம்பந்தமாக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஐடி கார்டு அதாவது அடையாள அட்டை இருக்கிறதா சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதே போல முழு விவரங்களும் தெரிவிப்பதற்கு முன்பாடி அவங்க கேட்க நம்மளுடைய கேள்விகள் கேட்க கணக்கெடுப்பின் போது வரக்கூடியவர்கள் யார் என்பதை முழு விவரங்களையும் சேகரித்துக் கொண்டு அதன் பின்னர் தெரிவிப்பது ரொம்பவும் ஒரு பாதுகாப்பான முறையை இருக்கும் என நம்மளுடைய கருத்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க முடிந்தவரை இந்த வீடியோவை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம அடுத்து அப்டேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு டைரக்டா கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்